সম্মানিত উপস্থিতি মুসলিয়ান কেরাম আজকে এই মুহূর্তে অনেকেই পৃথিবীতে অনেক সংখ্যায় দেনাতিপাত করছে আল্লাহ তালা তার কুদরত দেখিয়েছেন মানুষকে যে মানুষ কত অসহায় হতে পারে কোনো শক্তি সামর্থ্য উন্নত টেকনোলজি কিছুই মানুষকে তাৎক্ষণিক হেল্প করতে পারে না সমস্ত ক্ষমতা কুদরত আল্লাহ তালার হাতে এই সময় আমাদের করণীয় কি এগুলো নিয়ে আমরা গত দুই এক সপ্তাহ থেকে আপনাদেরকে বলে এসেছি আজকেও আমরা সেই বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই মুহূর্তে আল্লাহ তালা আমাদের কাছে কি চান করণীয় কি আমরা বলেছি আপনাদেরকে একাধিকবার যে একজন মুমিনের জন্যে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অবস্থা যে কোনো পরিস্থিতিতে বিপদে আপদে মুসিবতে সবার আগে তাকে চিন্তা করতে হবে এই মুহূর্তে আমার করণীয় কি আল্লাহ তালা কি করতে বলেন আমাকে এই মুহূর্তে সবার আগে এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে এরপরে বাকি উপায় উপকরণ কোন কাজ করলে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাব দুনিয়াবি বস্তুগত কি করা দরকার এগুলো সব দুই নম্বর এক নম্বর হবে মোমেন আল্লাহ তালার কাছে নিজের বোঝাপড়া করবে আমার আল্লাহ এই মুহূর্তে কি চান বা কেন আমি এই বিপদে পড়েছি কারণটা কি সেই কারণ থেকে আমি সরে আসতে পারি কি না আমি যদি বিপদের যে কারণে বিপদ এসেছে সেই বিষয়ে এখনও ডুবে থাকি আর অনেক দোয়া করি আল্লাহ তালার কাছে কাজ হবে তাহলে আমাকে আগে বুঝতে হবে কি কারণ এই সব কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি এত আয়াতে বলেছেন আমাদেরকে বহু উন্মতের কাহিনী বলেছেন যাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছেন বিভিন্ন রকমের আজাব এই আজাবের কোনো এক ধরনের আজাব নয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে মহামারী থেকে শুরু করে দুনিয়ার ভিত্তি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে কত রকমের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বহু কিসিমের যে আজাব আসে ব্যক্তিগত নয় গোটা জাতিকে দুনিয়ার প্রচুর মানুষকে গণমানুষকে যেটা গড়ে অনেকেই এই আজাবের শিকার বানায় বড় আজাব আম এগুলোর কারণ হচ্ছে দুনিয়া এই পৃথিবীকে মানুষের গুণা দিয়ে ভর্তি করে ফেলা মানুষের গুড়ার কারণে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে এই কথা পরিষ্কার ভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমাদের যত মুসিবত দেখো ব্যক্তি জীবনে হোক তোমাদের সামষ্টিক জীবনে হোক সব কিছুর পেছনে আসলে তোমাদের হাতের কামাই তোমরা ডেকে এনেছ ওই বিপদ এই আপদ তোমাদের অপরাধ এগুলোকে সৃষ্টি করেছে তিনি কোরআনের পাকে বলেছেন যে আমি তোমাদের আগে মক্কার কোরআনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছে তাদের আগে যে আমি কত জাতিকে এভাবে পৃথিবীতে ধ্বংস করেছি আজাব দিয়ে গজব দিয়ে হালাক করেছি এবং এত ক্ষমতা তাদেরকে দিয়েছিলাম মক্কার লোকেরা তোমাদের ক্ষমতা কি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছিলাম তাদেরকে আমি সুখ শান্তির নিয়ামতে রিজিকে দরজা খুলে দিয়েছিলাম বৃষ্টি নাজিল হয়েছে আকাশ থেকে এবং নদীগুলো সুন্দর করে প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু যখন তারা সেই মালঙ্গন শুরু করে দিল তখন আমি তাদেরকে তাদের গুণার কারণে হালাক করে দিলাম ধ্বংস করে দিলাম এরপরে আকি নতুন পরবর্তী জেনারেশনকে পৃথিবীতে নিয়ে আসলাম এবং তিনি অনেক এক্সাম্পল দিয়েছেন যে তোমরা তাদের বাড়িঘরগুলো এখনও দেখো এখনও আপনি দেখবেন যে সমস্ত জায়গায় আল্লাহর আজাব নাজিল হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় এখনও আছে সেখানে কোনো মানুষ এখনও বসবাস করছে না তাদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখন ট্যুরিস্টদের জন্য দেখার ব্যবস্থা হয়েছে ভূমিকম্প হোক ঘূর্ণিঝড় হোক মহাপ্লাবন হোক ইত্যাদি দিয়ে কোনো কোনো ক্রম গোটা শহর গোটা দেশকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছে তো এই যে পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলো ধ্বংসবিশেষ ধ্বংসবিশেষ তোমরা দেখো এগুলোর মধ্যে কি আছে তোমাদের জন্য আয়াত আছে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং কেন তারা ধ্বংস হয়েছিল আজাব কেন এসেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন এসেছে মহামারী কেন এসেছে এগুলো হচ্ছে আমি জুলুম করিনি বরঞ্চ তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করেন না তারা তাদের এই বিপদ ডেকে এনেছে জুলুম করেছে পৃথিবীতে মানুষ এখন অনেক জুলুম করছে আমরা এটাও বলেছিলাম খোদবার মধ্যে যে জুলুম দুই প্রকার মানুষ মানুষের প্রতি জুলুম করে আর মানুষ আল্লাহর প্রতি জুলুম করে আল্লাহর প্রতি জুলুম কিভাবে হয় মানুষ এখন গুণা করে এটা আল্লাহর প্রতি জুলুম হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন সেরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম অন্যায়টা জুলুমের অনেক অর্থ জুলুম অর্থ অন্যায় জুলুম অর্থ সীমা লঙ্ঘন জুলুম অর্থ আর যেন হক না দেওয়া আল্লাহর হক হচ্ছে 
আমরা তার কথা শুনব তার ইবাদত করব তার নাফরবানি করব না গুনায় লিপ্ত হব না এটা নিজেতে প্রতি যেমন জুলুম আল্লাহ তারা প্রতিও জুলুম হয়ে যায় তার হুকুম না মানলে তো এভাবেই তারা আসলে আমাকে জুলুম করা তো হয় না আমি তো জুলুমের ঊর্ধ্বে কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে আমার নাফর মানিটা অন্যায় কাজ এটাই হচ্ছে জুলুম মানে অন্যায় এই ক্ষেত্রে আর এই অন্যায় করে তারা বিপদকে ডেকে এনেছে পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে অন্যায় করেছে ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বলেছি যে কেউ কাউকে যখন আমরা ঠকাই প্রতারণা করি সুযোগ পেলেই দখল করে ফেলি সব সুযোগ পেলেই অন্যের হক আত্মসাত করে বেশি সুযোগ পেলেই আমি শক্তি আছে দুর্বলকে আমি তার হক থেকে বঞ্চিত করে দেই ঠিক তেমনি জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে মানুষের প্রতি জুলুম হচ্ছে যে শক্তিশালী সে দুর্বলের প্রতি জুলুম করে আপনারা দেখলেন এই যে ভারতের দিল্লিতে এই মুসলমানগুলো শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছে অন্যায়ভাবে জুলুম করে তাদেরকে কয়েক শল্যকে হত্যা করা হলো এটা কি জুলুম না এভাবে ওই গুরু মুসলিমদেরকে আমরা দেখেছি আমরা রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে দেখেছি কীভাবে জুলুমের শিকার বানানো হয়েছে এই সমস্ত যে এই জুলুম দিয়ে পৃথিবীকে পাপ দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ অনেক কিছু করে মানুষের মধ্যে আল্লাহর হুকুম না মানার প্রবণতা এমন বেড়ে গিয়েছে এমনকি আপনি দেখেন এই যে আজকে বেহায়া বেলাল্লাপনা বেহায়াপনা এবং জেনা ব্যবসা থেকে শুরু করে যৌন অপকর্ম কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে আল্লাহ তালা মানুষকে যে গাইডলাইন দিয়েছেন তরিকা দিয়েছেন এর ভিতরে মানুষ থাকবে না নারী পুরুষের মধ্যে বিয়ে সাদায় কি সুন্দর একটা পবিত্র পন্থা আল্লাহ তালা দিয়েছেন এগুলোকে সব উল্টিয়ে মানুষ এখন সমস্ত যে সমস্ত আইডিয়াগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে লিপ্ত হচ্ছে আল্লাহর তরিকা পছন্দ নয় তার বাইরে তরিকা ব্যবহার করে যৌন বিশৃঙ্খলা এমন যে যৌন আচার প্রাণী পশু পাখি করে না সেগুলো মানুষের মধ্যে এখন স্বীকৃত হয়ে যাচ্ছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাচ্ছে এগুলো মানুষ ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং এগুলার পক্ষে আইন পাশ হয়ে সামাজিক স্বীকৃতি হচ্ছে এই জাতিগতভাবে মানুষ যখন সামষ্টিকভাবে এই জাতীয় কাজ করে তখন আল্লাহ তালার রাগকে মানুষ অনেক বাড়িয়ে দেয় আল্লাহর গোস্তা জমিনে তখন চলে আসে মানুষ শুধু আল্লাহর সৃষ্টিকে মানুষ পরিবর্তন করতে চায় কাউকে আল্লাহ পুরুষ করে সৃষ্টি করছে আমি পুরুষ থাকবো না আমি মহিলা হতে চাই কাউকে আল্লাহ মহিলা বানিয়ে এসে বলেছেন আমি পুরুষ হতে চাই এগুলাকে অপারেশন করে এখন তারা ঠিক করে ফেলে ঠিক করে না অন্যায় করে আল্লাহ তালা বলছেন যে শয়তান তাদেরকে বলেছে আমি তোমাদেরকে এক শালি পরামর্শ দেব কুপ্ররোচনা দেব আর আল্লাহ তোমার বান্দাদেরকে তারা আপনার যে সৃষ্টি আছে এগুলাকে পরিবর্তন করে ফেলবে আপনি যে ন্যাচারাল সিস্টেম রেখেছেন কিভাবে যৌন মিলন হবে নারী পুরুষের সম্পর্ক কিভাবে হবে ইত্যাদি আমি ঠিক করে দিয়েছি এগুলো কিছু ঠিক রাখবে না সব উল্টে ফেলবে মানুষ শয়তান চ্যালেঞ্জ করেছে আদম আল্লাহ সাল্লামকে সিজা করা না করার কারণে তখন থেকে এই কাজ শয়তানের এখনও জারি আছে এই জন্য সমাজে বহু রকমের যৌন তরিকা আবিষ্কার হচ্ছে এবং এটাকে স্বীকৃত করা হচ্ছে এটাকে এমনকি ছেলে পেলেদেরকে বাচ্চাদেরকে শেখানোর জন্য এটাকে শিক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে তাহলে পৃথিবী জুলুম দিয়ে কিভাবে ভরে যাচ্ছে অন্যায় কিভাবে পৃথিবী করছে এই অন্যায়গুলো থেকে যদি মানুষ সরে না আসে তাহলে মানুষের জন্য বিপদ আরও বাড়বে এই যে বালা মুসিবত সারা দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়েছে এখন হয়তো যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী নয় আল্লাহর প্রজাতির ইমান নেই তারা কতটুকুন কি করবে জানি না কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে তো কিছু করতে হয় বাধ্য হয়ে কিছু জিনিস মানতে হচ্ছে পাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পানি ব্যবহার তাহার আমাদের ইমানের অংশ তারপরে চেহারা ঢাকা যাবে না নেকাব করলে মুসিবত এখন নেকাব এখন নারী শুধু না পুরুষকেও করতে হচ্ছে তো আল্লাহর দিকে আসো না একটু চিন্তা করো চোখ খোলো আসুন এই যে এবার আল্লাহ তালা কি বলছেন আমি বিপদ আপদ দেই তাদের আমলের কারণে যে তারা আমার কাছে আসবে একটু আমার কাছে ফরিয়াদ করবে যে আল্লাহ ভুল করে ফেলেছি আমরা উল্টা পথে চলেছি শয়তানের পথে চলেছি আসবো তোমার পথে এখন আল্লাহ সোজা হয়ে যায় আল্লাহর দিকে আসি অমুসলিমরা যেমন আসে না আমরা মুসলিমরা কতটুকু রিয়ালাইজ করছি যদি আমরা আল্লাহ তালা বলেন যে আমি এই জন্য দিয়েছিলাম তারা যদি বেশি করে দোয়া করত আমার কাছে কান্ত গুনা ছেড়ে দিত তাহলে তো আমি তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তন করে দিতাম কিন্তু তারা আসলে তাদের অন্তরকে শয়তান শক্ত করে দেয় এবং তারা ওই 
শয়তান তাদের ভালো কাজগুলোকে মন্দ কাজগুলোকে খুব ভালো করে তাদের কাছে তুলে ধরে তারা ওইটাই মনে করে রাইট এই স্বীকৃতি দিতে চায় না যে আমরা ভুল করেছি ভুল তরিকায় আছি সংশোধন করি তো আল্লাহ রবুর আলমিন এখন চান এই মুহূর্তে আমরা বেশি করে আল্লাহ তালার কাছে তওবা করি ইস্তেফার করি কোনো মুসিবত নাজিল হয় না আজাব নাজিল হয় না গুনা ছাড়া আর এই আজাবকে উঠানো হয় না তওবা ছাড়া এখন সবাই আল্লাহ কাছে তওবা করতে হবে কানতে হবে প্যানিক করে কোনো লাভ নেই অস্থিরতা দেখিয়ে কোনো লাভ নেই হাহুতাস করে কোনো লাভ নেই করণীয় কি আছে এগুলো আপনারা শুনেছেন অনেক আরও আসবে আরও কিছু আজকেও বলা হবে নামাজের পরে আপনারা থাকবেন সবাই শুনবেন দৌড় দেবেন না আবার কিছু বলবেন কিছুক্ষণ সময় আমরা জরুরি কিছু ঘোষণা আছে আমরা এটা করব ইনশাআল্লাহ নামাজ শেষে জানা যার আগে সবাই একটু বলবেন শুনবেন করণীয় কাজ স্বাস্থ্যগতভাবে কীভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি কিছু আমল আমাদের আছে আমরা বলে আসছি গত কয়েকদিনে আজকেও কিছু অ্যাড করা হবে আমরা সবাই শুনব কিন্তু এর পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আল্লাহ তালার কাছে সবাইকে ধর্ণা দিতে হবে সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলোকে মুখস্থ করতে হবে এবং দোয়া যদি আরবিটা নাও জানি নিজে আল্লাহ তালার কাছে নিজের কোন গুণাই লিপ্ত আসি গুণা ছেড়ে দেবো তা অবাক করব কাকে ঠকিয়েছি কাকে জুলুম করেছি তার হক ফেরত দেয় এখনও সময় আসে মরে যাওয়ার আগে আর নিজেরা সংশোধন করি নে কাজ বাড়িয়ে দেয় আল্লাহর দিকে আসি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং ঘাবড়িয়ে যাওয়া এটা মোমিন ইমানের লক্ষণ না আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল থাকা আমরা বলেছি এবং আল্লাহ তালা যদি কারোকে পরীক্ষা করে ফেলেন না সালু লহ আফর আফিয়া কারো যদি রোগ হয়ে যায় তাহলে এত অস্থির হাহুতাস করে কোনো লাভ নাই হাহুতাস করলে আলো ঠকব এটা যে ব্যক্তি আল্লাহতে বিশ্বাসী আছে আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস আছে আস্থা আছে তাওয়াক্কল আছে সেই ব্যক্তির জন্য এটা রহমত হয়ে যাবে এবং তাকে তিনি যদি মৃত্যুবরণও করেন আল্লাহ তালা তাকে শাহাদতের দরজা দান করবেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আসবে না সেই ব্যক্তির জন্য এটা আজাব ছাড়া আর কিছু থাকলো না দুনিয়াতে আজাবে কষ্ট পেয়ে গেল আর আখেরাতেও আজাবের দিকে যাবে এই এই খবরটা এই সুন্দর তরিকাটা তো আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা তো জানি এগুলো কাজে আমাদের জলদি করে ইসলামের দিকে আসা উচিত আর দেরি করা ঠিক নয় কোথায় কোন গুণা করছি কত রকমের যে না ব্যাপী তার মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে আল্লাহ মাফ করুন কত পাপ কাজ করে আমরা আল্লাহ জমিনকে ভর্তি করে ফেলেছি এগুলো থেকে তবা করি চোখের পানি ফেলি যা আল্লাহ তুমি আমাদের কাছ থেকে সমস্ত বিপদ আপদ সরিয়ে নাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তবা নসিব করো আমাদেরকে আল্লাহ তুমি আমাদের গুণার কারণ শাস্তি দিও না মাফ করে দাও তবা নসিব করো এই জাতীয় দোয়া আমরা করি বেশি বেশি করে আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন